Was geht ab Jungs und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar sprechen wir heute über die neue Wochenaufgabe Rule Breakers Antonio. Das Video ist ein bisschen später gekommen, aber Antonio ist noch 5 Tage und 5 Stunden da. Das heißt bis nächste Woche Freitag um 19 Uhr und Antonio ist im Vergleich zu den anderen erspielbaren Spielern eigentlich sehr sehr geil und sehr sehr einfach zu machen. Darauf gehe ich aber später nochmal ein, das liegt aber an dem Freundschaftsspielmodus Rote Verbindung. Die allererste Aufgabe ist, dass man in elf verschiedenen Partien ein Tor per angeschnittenem Schuss machen muss. Das Ganze geht mit R1 Kreis. Also anstatt nur Kreis zu drücken bei dem Schuss, einfach R1 dazu drücken, dann macht er einen angestimmten Schuss. Diese Schüsse sind besonders effektiv in den langen Ecken. Ich würde euch da raten, auf jeden Fall, wenn ihr mit zwei Stürmern spielt, einen Rechtsfuß auf der linken Seite zu stellen im Sturm und einen Linksfuß auf der rechten Seite. So könnt ihr halt immer schön ins lange Eck andrehen. Sollte nicht allzu schwer sein. Dann müsst ihr drei Kopfballtore machen. Wenn ihr irgendeinen Gegner bekommt, der einfach nicht auf die Siege aus ist oder so, könnt ihr den auch gerne anschreiben, ob ihr drei Kopfballtore machen könnt. Das klappt eigentlich immer, das sollte machbar sein. Dann braucht ihr noch vier Vorlagen mit einem Spieler, der mindestens 75 Füße hat. Sollte auch nicht so schwer sein. Und vier Spiele gewinnen mit zwei Toren Vorsprung. Das könnte ein bisschen schwer sein, weil viele dazu neigen, nach einem Tor direkt rauszugehen, was eigentlich nicht schlecht ist. Aber wenn man mit zwei Toren Vorsprung gewinnen muss, ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Und es sind halt noch vier Spiele. Das ist halt schon krass. Gehen wir mal aber auf das Freundschaftsspielmodus ein, wo ihr den Antonio spielen müsst. Und zwar ist das, und zwar ist das das Freundschaftsspielmodus Rote Verbindungen. Dort braucht ihr mindestens sechs Ligen, mindestens Mindestens sechs verschiedene Länder. Ihr dürft maximal 40 Chemie haben und ihr dürft maximal ein Leihspiel haben. Das Gute ist aber, ihr spielt alle in dem Modus maximale Chemie. Das heißt, egal welcher Spieler wo spielt, Ihr habt den auf Fullcam und euer Team ist auf 100 Chemie. Ihr müsst halt nur gucken, dass ihr sechs verschiedene Ligen habt. Auch hier kann ich euch nur empfehlen, nennt euer Team um in First Goal Wins. Da gehen die meisten eigentlich drauf ein, aber wenn ihr halt die Aufgabe machen müsst mit den zwei Toren Unterschied, dann will ich das auf jeden Fall nochmal ändern. Ja Jungs, da ihr sowieso alle Spieler auf Fullcam spielt, müsst ihr halt versuchen sechs verschiedene Ligen einzubauen und halt sechs verschiedene Nationen. Das mit den Nationen sollte eigentlich kein Problem sein. Die erste Position, die ihr auf jeden Fall ändern könnt, ist die Torhüterposition. Also da könnt ihr irgendeine Liga nehmen, die zum Beispiel nicht zu den Top 5 gehört. Ich habe zum Beispiel hier so einen Livakovic, der spielt in der kroatischen Liga, ist eigentlich schon ein guter Keeper. Der spielt sowieso auf Vollcamp, von daher haben wir hier schon mal eine Nation mehr. Ansonsten könnte ich auch hier zum Beispiel statt einen Weinaldum einen Kostic auf der 6 spielen. Dann habe ich hier nochmal die Bundesliga. Und ihr seht schon selber, das Team ist eigentlich schon gebaut. Ich habe sechs verschiedene Ligen, sechs verschiedene Nationen, habe aber leider immer noch 80 Chemie. Und was ihr auch natürlich machen könnt, ist natürlich Spieler auf verschiedene Positionen zu bringen, wo die halt keinen Link bekommen. Da die Spieler so auf Vollcamp spielen, ist das eh scheißegal. Ich will das zum Beispiel so machen, vor allem bei Mbappé, man darf ja einen Leihspieler mitnehmen. Ich habe 39 Chemie, aber das macht ja nichts aus, weil ich spiele die sowieso alle auf 100 Chemie, bzw. Fullcamp. Ich würde dann an der Stelle Kante und Kostic als Sechser spielen. Taliska in die Mitte, Politano rechts, Mbappé links und Son im Sturm. Wie gesagt, ihr dürft halt nicht allzu viele Links haben. Ihr könnt aber Spieler auf falschen Positionen spielen. Wie gesagt, das macht halt nichts aus, weil ihr sowieso alle Spieler auf 100 Chemie spielt. Aber so würde mein Team dann aussehen. Ihr habt ganz am Anfang mein Main-Team gesehen und damit sollte die Aufgabe machbar sein. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wenn ihr auf diesem Kanal ist, lasst gerne ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Aktiviert die Glocke, um weitere Videos nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein!